So I'm going to come example 8. A, find the equivalent resistance between point A and B in figure 4.6. Um, pertama sekali, kita lukiskan gambar dan kita labelkan resistor itu dengan nombor. Uh, daripada gambar ni sebenarnya kita boleh bayangkan dalam kepala kita bahawa uh, resistor yang pertama kita akan gabungkan adalah uh, the 7 ohms resistor and 10 ohm resistor. So, saya normally akan labelkan dia sebagai R1 dan R2 sekadar nak cantik saja. Tapi sebenarnya kalau kita nak labelkan R1 itu 4 ohm pun tidak ada masalah. Okay. Uh, yang penting kita ikut step yang mana satu kita nak gabungkan dulu yang betul. Itu yang penting. Dan uh, 4 ohm akan jadi T R3 dan uh, 9 ohm saya nak label sebagai R4. So, redraw balik uh, soalan gambar daripada soalan dalam penyelesaian kita so R1 R2 R3 uh, R4 dan juga R3 ok so R3 so di sini kita nampak ada dua junction ataupun ada dua nodes so kita boleh kong Kelut daripada gambar ni bahawa Let's say this is figure A So from figure A R1 and R2 are parallel That's very important Okay Therefore the equivalent resistance R1 to Is equals to the inverse of 1 over R1 plus 1 over R2 So, substitute the value So, the inverse of 1 over 7 plus 1 over 10 Dan kita akan dapat R12 is equals to 4.118 ohm Saya so, sengaja ambil 3 titik perpuluhan kerana value R12 akan kita gunakan dalam uh, pengiraan seterusnya So, pada Diagram B Kita dah gabungkan R1 dan juga R2 Menjadi R12 Dan kita dapati melalui diagram B Kita dapati bahawa R12, R3 and R4 are series Therefore, from figure From figure B R12, R3 and R4 are connected in series. Therefore, the equivalent resistance is equals to R12 plus R3 plus R4 R12 is 4.118 plus 4 plus 9 and we have the equivalent resistance is equals to 17.118 ohm. So that is for question example 8A. Now, so Alan B. If a potential difference of 34 volts is applied between point A and point B, calculate the current in each resistor. So, di sini kita nak work back through our circuit reduction. So, let's start with figure B. From figure B, Kita dapati bahawa resistor ini disusun secara siri. So, in series circuit, the current are equal. So, I12 is equals to I3 is equals to I4 is equals to the total current in the circuit. Okay. So, sebenarnya kalau kita dah gabungkan R12, R3 dan R4, kita boleh lukiskan balik uh, gabungan circuit itu. So, this is point A and point B. So, kita gantikan dia dengan R equivalent. 
So, arus yang mengalir dalam circuit ini adalah I equivalent dan ini sama value-nya dengan R I12, I3 dan juga I I4. Therefore daripada sini kita boleh cari I3 dan juga I4 dengan menggunakan equation Ohm's law. V equivalent is equals to I equivalent R equivalent. So dalam kes ni V equivalent adalah VAB lah yang mana diberi 34 volt. So 34 volt is equals to I equivalent times 17.118 So we rearrange the equation to find the equivalent current the total current in the circuit is equals to 1.99 ampere and of course the equivalent or the total current is equals to I12 is equals to I3 and also equals to I4 so sebenarnya kita dah menjawab dua uh, quantity yang kita uh, yang diminta iaitu current pada I3 dan juga I4 sama dengan 1.99 ampere nah untuk cari current pada I1 dan I2 kita patah gambar balik tadi figure B Kali ini kita patah balik pada feature feature A. Now I3 dan I4 kita dah tak perlu fikir. Yang kita nak tengok sekarang ni uh, I1 dan juga I2. So kita perlu tengok resistor R1 dan juga R2. So resistor R1 dan R2 disambung secara paralel. Dalam paralel circuit, kuantiti yang sama adalah voltage. V1 is equals to V2 is equals to V12. So, di sini, sekiranya saya dapat kira V12, therefore, saya boleh dapatkan value V1 dan juga V2. Sekaligus, saya boleh gunakan Ohm's Law Equation V is equals to IR untuk cari I1 dan juga I2. So, terlebih dahulu, kita cari dulu voltage V12. By using Ohm's law equation V12 is equals to I12 R12. So I12 is calculated from uh, our first part of calculation. So I12 is equals to 1.99 ampere times R12 is 4.118 ohm. So we have V12 is equals to 8.19 volt. This value is equals to V1 is equals to V V2. Then we use Ohm's law equation. V1 is equals to I1 R1 to calculate the value of I1. V1 is equals to 8.19 volt. That is equals to I1 times R1 is uh, 7 ohm ok so sorry 7 ohm then we have current flow to through uh, the first resistor is equals to 1.17 ampere so in the other hand V2 is equals to I2 R2 so V2 is equals to 8.19 so 8.19 is equals to I2 times R2 is 10 ohm. So I2 is equals to 0.819 ampere. So kita pun boleh check juga sebenarnya. Uh, I12 is equals to I1 plus I2. So, kita akan dapat I12 tadi sama dengan sepatutnya 1.99. So, kita boleh check. So, 1.17 plus 0.819. Kita akan dapat jawapannya lebih kurang 1.99 ampere. So, maksudnya calculation kita uh, betul. Okay. So, itu telah pun menjawab soalan tentang karya yang mengalir pada setiap uh, resistor I1, I2, I3 dan juga I4. Itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching.